tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunashukuru Mungu kwa siku leo. Nashukuru Mungu kwa baraka ambazo ametujalia. Na kwa mambo mengi ambayo Mungu anaendelea kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Tuendelee kumsadiki Mungu, tuendelee kumtumainia Mungu. Tuendelee kuambia Mungu ni asante. Tunapomwambia Mungu ni asante, yeye utenda, yeye uimarisha, yeye uponyesha. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapata somo kutoka Samueli wa kwanza. Sura ni ya 17 mstari wa 48 hadi 54. Goliathi akaanza tena kumwendea Daudi. Daudi akakimbia mbio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Akatia mkono wake mfukoni mwake, akatoa jiwe moja. Akalirusha kwa kombeo lake akampiga nalo Goliathi kwenye paji la uso wake jiwe likalipasua paji la Goliathi na kupenya ndani Goliathi akaanguka chini kifudifudi ndivyo Daudi alivyomshinda Goliathi kwa kombeo lake na jiwe alimpiga yule Mfilisti na kumuua Daudi hakuwa na upanga wowote mkononi mwake basi akaenda mbio akasimama juu ya Goliathi akaufuta upanga wa Goliathi alani mwake akamuua Goliathi kwa kumkata kichwa chake Wafilisti walipoona kuwa shujaa wao ameuawa wakatimua mbio ndipo watu wa Israeli na watu wa Yuda walipoanza kupiga kelele za ushindi wakawafuatilia Wafilisti hadi gadi kwenye malango ya Ekroni hata Wafilisti walio jeruhi vitani walienea njiani tangu Sharimu hadi Gadi na Ekroni. Waisraeli walipotoka kuwafuatilia Wafilisti waliteka nyara kambi yao. Daudi alikichukua kichwa cha yule Goliathi Mfilisti akakipeleka mjini Yerusalemu. Lakini silaha za Goliathi akaziweka katika hema yake. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Daudi akakimbia mbio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Daudi akakimbia mbio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua mahali pa mapambano watu wengi hawapendi kwenda hapo. Kwa sababu tunaogopa tutapigwa, tutauawa mambo haitaenda vizuri. Kwa hivyo watu wanapambana wasija kusonga karibu kwenda karibu na mstari wa nini? Wa mapambano. Pale kwenye mstari wa mapambano hapa karibiwi. Kwa sababu kuna vile Mungu anaenda kutenda. Kwa hivyo usijiangalie kwamba mimi sitaweza. Mimi sina nguvu. Mimi sina chochote. Mimi sijui mtu yeyote. Kwa hivyo, kwa hivyo siendi kwenye mstari wa mapambano. Kwa hivyo siendi kwenye mstari wa nini? Wa mapambano. Wewe nenda kwenye mstari wa mapambano utaona jinsi Mungu atakavyo kupigania. Utaona jinsi Mungu atavikwa. Kumbuka Goliathi hajui kwamba umepakwa mafuta. Goliathi hajui mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Goliathi hajui kwamba Mungu amekuinua ili umnyamazishe. Sasa unaogopa nini? Nenda kwenye mstari wa mapambano. Anga ati hiyo silaha yote ambayo uko hata ukiona ni jiwe, ukiona ni nini? Wewe nenda. Hmm. 
usifanye nini usiogope tu msifu Yesu Kristo kabla ya hili pambano Goliath alikuwa amemtukana Daudi na kumlaani kwa miungu zake kuna watu wengi wanatulani kwa miungu zao kuna watu wengi hutulani kwa miungu zao kuna watu wengi ambao hutulaani kwa miungu zao hawa kuji vivi kuna mahali wao uenda kuna vitu wao ufanya wanaturipoti kwa miungu zao kama wanatulani kwa miungu zao mbona sisi tusiwapeleke kwa Mungu wetu aliye hai kama hao wanapambana na maisha yetu ili tusisonge mbele ili tusipata chochote mbona na sisi tusisali wanapata pia mbona sisi tusisali tunanyamaza tumia silaha zako na silaha yetu niliwaambia vita zetu za kiroho za kiroho kwa sababu vita zetu za kiroho ni mimi na wewe kupiga magoti na kusali ni mimi na wewe kumlilia Mwenyezi Mungu tunaposali na tunapomlilia Mwenyezi Mungu Mungu ufungua njia. Tunaposali na kuja kwa kamezi Mungu, Mungu ufungua njia wanapadipio. Goliathi yuko na nguvu zake. Lakini hakuwezi kwa sababu hajui yule roho hamtambui roho ambayo yuko ndani yako roho wa Mungu Mungu mwenyewe baada ya, ya Daudi kupakwa mafuta roho ya Mungu ilimuingia ikaka ndani yake kuanzia saa hizo na kuendelea sasa anapowata kwenda kukutana na Goliath roho wa Mungu yuko ndani yake sasa unacheza na mtu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake Daudi akakimbia mbio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Tusitoroke. Nimeambia mapambano yetu tunapambania kwenye sa, sala. Unapopiga magoti kwako na usali. Unapomtukuza Mwenyezi Mungu. Unapoomba Mungu anafanya nini? Anatenda. Mungu anakutetea na kupigania katika vita zote ambazo unafanya nini? Unapitia. Weke imani yako kwa ke Mwenyezi Mungu. Eka matumaini yako kwa ke Mwenyezi Mungu. Msadiki tu Mungu. Tumsifu Yesu Kristo wana Padre Pio. Msadiki tu nani? Mungu. Je, umeweka imani yako kwa ke Mwenyezi Mungu? Je, umeweka matumaini yako kwa ke Mwenyezi Mungu? Musadiki Mungu. Mungu aliyekuita, ndio maana hata Mungu anapokubalia vita fulani uingie katika vita fulani anajua kwamba amekupa nguvu za kutosha za kukuwezesha kupambana na hiyo shida. Mm. Anajua amekupa nguvu za kutosha za kupambana na hiyo shida.
nguvu za kutosha za kupambana na hiyo changamoto. Kwa hivyo haitakutesa. Haitakusumbua. Wakina Goliath wakisimama mbele yako, wewe waende. Jiwe lako ni sala. Jiwe lako ni, ni misa takatifu. Omba misa. Mufadha ni osome misa. Ninapitia hii na hii Goliath wangu ambaye ananitesa ni huyu na huyu na huyu. kwenye mstari wa mapambano mstari wa mapambano unaogopwa na sisi tunaenda kwenye mstari wa mapambano kwa sababu najua tunamtumainia Mungu tunamtegemea Mungu na huyu Mungu ambaye tunamtumainia anaenda kutenda roho wa Mungu akiwa ndani yako inamaanisha fever kibali cha Mungu kiko juu yako kila kitu utakachofanya kitafanikiwa ukienda kwenye vita utashinda akatia mkono wake mfukoni mwake akatoa jio moja akalirusha kwa kombeo lake akampiga na Goliath kwenye paji la uso wake jiwe likalipasua paji la Goliath na kupenya ndani tumsifu Yesu Kristo unajua usimunajua Goliath alikuwa amejifunika nguo hizo vitu zake sijui nini na nini amejifunika lakini haku, aliacha kwenye paji la uso kuna mahali tu Goliath wako ameacha hajafunika hapo ndio unashambulia Kuna mahali Goliath wako hajafunika hapo ndio nitakana ukalenge na ilo jiwe lako moja kuna mali ajafunika. Hivi ndivyo Daudi alimuua nani Goliath. Tuangalie katika maisha yetu. Je, uko na Goliath yupi? Uko na Goliath mgani ambaye anatesa maisha yako? Uko na Goliath mgani ambaye anafanya maisha yako ikuwe magumu? ambaye anafanya usipiga hatua ambaye anafanya ukae tu hivi hauna chochote ambaye anafanya mikono zako siziwe na baraka zozote hmm. ndivyo Daudi alivyomshinda Goliath kwa kombeo lake na jiwe alimpiga yule mfilisti na kumuua. Kumbuka alikuwa amemtukana kwamba hakuna chenye atamfanya, kwamba sijui ni na nina nini. Najua hata wewe umetukanwa, wamekudharau. Unajua dharau ni kitu kibaya. Mtu mtu anakudharau pengine akwa na pesa nyingi kuliko, akwa na masomo nyingi kuliko, akwa na nguvu zake za kando mwenye anajua. Alimpiga yule mfilisti na kumuua. Daudi hakuwa na upanga wowote mkononi mwake. Basi akaenda mbio akasimama juu ya Goliath, akaufuta upanga wa Goliath alani mwake, akamuua Goliath kwa kumkata kichwa chake. Tumsifu Yesu Kristo. Goliath wa mkata tu kichwa. Goliath ya nyamazisho. Goliath atuache. Goliath asifanye mzaa kwetu. 
Goliathi asikuamisha maisha yetu. Goliathi asitudharau. Goliathi asitudharau. Sisi ni taifa lake Mwenyezi Mungu. kama ameona ameshinda watu wengine ameogopesha watu wengine lakini sio si sisi sisi ni watu ambao tuko tayari kuja kwenye mstari wa mapambano hatutatoroka pengine goliath alikuwa amezoea watu wanakuja wanapomuona hivi ni, ni libonge la mtu wanatoroka lakini tunaambia goliath hatutatoroka Tunaambia Goliath asimame na sisi. Asimame hapo. Hatumtoroki. Asimame hapo, hatumtoroki. Hatujifichi. Tunaambia Goliath sisi tuko na roho ya Mungu. Sisi silaha zetu zinatoka juu mbinguni. Hatutumii silaha za kibinadamu. hatutumi sila za kibinadamu kwa sababu sila za kibinadamu hatuna yani inamaanisha kwamba nguvu za kibinadamu hapana hatuna nini anakuja na sila zake sijui ni na nini sisi hatuna kitu mawe mawe na mtu ameva vitu kama chuma mawe itafanya nini hakuna Kwa hivyo napata watu wametudharau wamekudharau wanatufanyia vitu vibaya lakini mtu mainie Mungu lakini Musadiki Mungu kwa sababu ukiingia kwenye vita anayepigana sio wewe ni Mungu ambaye yuko ndani mwako. Uye Mungu ambaye yuko ndani yako ndiye anayepigana. Uyo Mungu ambaye yuko ndani yako ndiye anaenda kufanya kazi. Niwaambie Goliath hawajui kwamba umepakwa mafuta. Kuna watu wengi ambao wajui umepakwa mafuta, wanapokuja kwa kupigana na wiki jumla jumla, wanaumia wenyewe. Na wewe unabaki unadunda, unabaki uko na nguvu, unabaki uko na kibali, unabaki mambo yako inaenda vizuri wanashangaa tu hmm. Daudi mpaka alichukua silaha ambazo alikuwa nazo ile upanga ambayo alikuwa nayo nani Goliath akautumia kumuua kumkata kichwa Vitu ambazo wanakuja naanza kukushambulia wewe naomba Mungu zikatumika kwa wao wenyewe Chochote ambacho wanakuja nacho kukuumiza wewe kukuzima wewe kikawarudie kika, kila ambacho walinuia kufanya kwako kikafanyike kwao
alitumia kisu yake kamkata. Wa filisto lipo wana kuwa shuja wawa mewawa wakati muambio. Kweli ukiwa na mtu ambaye amesema mbele ameanguka chini unatimua nini mbia utangoja utangoja nini kwa sababu yeye ndiye alikuwa tegemeo lenyu kubwa ile yeye ndiye alikuwa anawapa kiburi Tabidi unyamaze kimya itabidi tulia Itabidi ujipange vizuri Itabidi uweke mambo yako vizuri. Hmm. Itabidi uweke mambo yako vizuri. Sasa Daudi ameleta ushindi mkubwa kwa Israeli. Kwa sababu hakuogopa kwenda kwenye mstari wa mapambano. Hakuogopa kwenda kwenye mstari wa nini? Wa mapambano. Mimi siogopi, hata usiogope. Mara nyingi huwa mnaogopa tunapoenda kufanya deliverance huduma mahali ukipata mtu akona na mapepo majini nguvu za giza zimemwingia nyingi. Hata mtu akukushikia tu hiyo mtu usali. Hai watazama fana father mistake. Hizo vitu zitakuja kuniingia. Hmm. Daudi alikichukua kichwa cha yule Goliathi Mfilisti akakipeleka mjini Yerusalemu lakini silaha za Goliath akazuweka katika hema yake. Kweli Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Nani angejua kwamba au nani angefikiria kwamba Daudi angemuua Goliath hata ndugu zake walikuwa na mkataza achana. Na ndio sasa uenda katika mstari wa mapambano ni lazima uwe umeunganika na Mwenyezi Mungu. Lazima uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Unganika na Mwenyezi Mungu. Kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu. Sikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu. Hmm. Naomba tu Mungu akatuweke vizuri. Tusiogope kupambana tusiogope kukutana na wakina Goliath aina yote wa Goliath katika maisha yetu sio tusiwaogope hata kidogo tuwaende najua Mungu anaenda kutenda tumsifu Yesu Kristo tuwaende na najua Mungu anaenda kutenda kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu nakushukuru kwa siku leo nakushukuru kwa wakati huu nakushukuru kwamba tunapokuitisha unatenda tunapokuitisha unafungua njia Tunapokuitisha unatupa amani, unatupa kibali, unatupa na baraka nyingi. Na kuitisha dakika hii. Na kuitisha kwa ajili ya hawa na Patripio. kwamba tupe nguvu ya ujasiri katika maisha yetu, katika moyo wetu, katika familia zetu tuko na wakina Goliath wengi ambao wanataka kupigana na sisi ambao nitaka tupambane na wao tupe hiyo neema ya kuenda katika mstari wa mapambano bila uoga bila kurudi nyuma bila kusumbuliwa Neema yake Mwenyezi Mungu ndani yetu. Mbinu zetu za kupambana za vita, silaha zetu zikuwe ni sala. Ile ujiwe letu ambayo tumekuwa kwenye kambeo ni sala. Misa takatifu. Kusoma neno lake Mwenyezi Mungu. Tuitumie yote katika maisha yetu ya kila siku.
tuitumie yote katika maisha yetu ya kila siku. Moto utembe, mabai tuachilie. Aina yetu ya Goliath, Goliath wa magonjwa, ufukara, au kuchanganyikiwa. Aina yetu ya Goliath ambaye anakuja kupambana na sisi. Tunamhakikishia kwamba hatuogopi tunakuja kwenye mstari wa mapambano tunaenda kupambana na wewe Goliath tunaenda kupambana na wewe na tunaamini Mungu anaenda kukuweka katika mikono zetu na tunaenda kukumaliza hautapata nguvu za kututesa tena hautapata nguvu za kutusumbua na kutuangaisha katika maisha tunakataa zote in the mighty name of Jesus Mungu katupe ushindi hata kama hatuna connections hata kama hatuko kwenye uongozi hatuna silaha Silaha yetu ambayo ni sala naomba ikafanye kazi na tuweze kupata majibu mazuri majibu ambayo inatoka kwenye altari ya kamezi Mungu. Mungu endelea kutenda na kuongea kabisa na watoto wako. Damu takatifu siku zote ikafanya kazi. Miujiza ya kamezi Mungu na ikafanya kazi katika maisha yetu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru Padri Pio kwa maombi yake. Aendelea kutuombea kila siku, kila wakati. Ili tusiogope kwenda katika mstari wa mapambano. Damu takatifu siku zote naomba ikafanya kazi. Mama Bikira Maria endelea kutuombea endelea kutuombea hizo nguvu za kuendelea kumtumainia Mungu za kuendelea kumtegemea Mungu za kuendelea kufanya kazi ya kamezi Mungu Mungu awalinde na Mungu awakinge na mabaya ya shetani na vita zote ambazo ziko mbele yenu hakuna cha kuogopa ni kwenda kupambana na Goliath na kumaliza naenda kuwabariki Bwana awe nanyi Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante sana ni fadhaga na wapenda Asante sana tusiogope tu, tuende tupambane na Mungu atatujalia ushindi Tumsifu Yesu Kristo